Hello my dear students I am your physics teacher Mr Vrinder Singh and today I am going to teach you chapter 2 physics that is magnetic effect of current I hope you have finished the first chapter of current and electricity on your fair copies and uh, let's start second chapter that is magnetic effect of current so bete aaj jo hum chapter padhenge that is magnetic effect of current isme padhenge first of all वट इज मैग्नेट तो बेटे मैग्नेट्स क्या होता है हमारे पास ए सब्सटांस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वेन सस्पेंडेड फ्रीली इन इज नॉन एज मैग्नेटिक नॉन एज मैग्नेट एग्जाम्पल है इसका मैग्नेटाइट जिसको हम लोड स्टोन भी बोल देते हैं एंड ऑल्सो दे आर सो मैनी एग्जाम्पल लोड स्टोन इज नेचुरल मैगनेट्स तो बेटे मैगनेट्स का क्या होता है प्रॉपर्टी दैट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन है उसको वो अट्रैक्ट करती है और जब भी हम किसी मैग्नेट को थ्रेड के साथ फ्रीली सस्पेंड करते हैं दैट देन मैग्नेट ऑलवेज लाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन तो मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में खड़ी होती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऐसे मटीरियल्स को हम बोलते हैं मैगनेट्स ठीक है बेटे सो दिस इज मैगनेट्स एंड नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल मैगनेट्स आर्टिफिशियल मैगनेट इज़ ऑल्सो नॉन एज मैन मेड मैगनेट्स जो नेचुरल ना हो जिसे इंसान बनाए मैन बनाए इन द लेबॉटरी दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल मैगनेट्स तो ये आर्टिफिशियल मैगनेट कैसे बनती है जब जब हम किसी आयरन के पीस को किसी मैगनेट्स के ऊपर रब करते हैं ठीक है देन आफ्टर रबिंग इट ऑन ऑन द नेचुरल मैगनेट्स अगेन एंड अगेन दैन द सच आयरन पीस एक्वायर्स द मैगनेटिक प्रॉपर्टीज and iron piece behave as a magnets okay so iron bar can be made a magnet by rubbing it with the natural magnet agar hum usko bar bar uske upar rub karenge theek hai in the same directions again and again then we will see the iron also have the same property as of magnet such a magnet is known as man made man made magnet or artificial magnet okay bete सो लेट स्टार्ट तो ये था आपका वेरी बेसिक पार्ट सो लेट स्टार्ट नाउ फ्रॉम द टेंथ स्टैंडर्ड दैट इज द फर्स्ट टॉपिक इन दैट यू हैव इन योर बुक तो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो बेटे ये जो रिलेशन था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का हु गिव इज हांस क्रिश्चन ऑर्स्टर्ड हांस क्रिश्चन ऑर्स्टर्ड वॉज ए फिजिस्ट जिसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया दैट इज एक्सीडेंटल डिस्कवरी वो अपने लैब में एक करंट कैरिंग वायर के साथ एक उसने उसके पास एक छोटा सा मैग्नेट रख दिया मैग्नेटिक कंपास अगर उस जब उसने एक वायर था कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अपने घर में लैब में जिसमें से एक वायर में से करंट फ्लो कर रहा था और उस वायर ऑफ करंट फ्लो कर रही थी जिस वायर है उसी के पास उस उन्होंने अपनी मैग्नेटिक कंपास को रख दिया एंड वी नो दैट मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो होती है वो कहाँ पे लाइन होती है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वायर में से करंट फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन किस तरफ हो गया ईस्ट टू वेस्ट तो उन्होंने देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन होती है अब ये मैगनेट की जो नीडल है ईस्ट टू वेस्ट क्यों हो रही है डायरेक्शन तो जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को मैग्नेटिक uh, कंपास को उसके उससे दूर लेके गए फिर से वो नॉर्थ साउथ पे चले गए और जब उसने उस वायर के पास रखा फिर से उसने डिफ्लेक्शन देखी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके फिर उसने कंक्लूजन निकाला कि इस करंट का इस मैग्नेट के साथ कोई ना कोई रिलेशन है दैट इज़ वाई द मैगनेट इज डिफ्लेक्टेड तो वो मैग्नेटिक कंपास जो डिफ्लेक्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ द करंट पासिंग थ्रू वेरी नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर्स तो उन्होंने फिर एक रिलेशन दिया दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड व्हाट ही डिड ही फाउंड दैट ए वायर कैरिंग ए करंट कॉज डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड नियर द वायर तो जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को उस वायर के साथ रखा जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास की नीडल ने क्या किया डिफ्लैक्शन हो गया ओके okay. सिंस द नीडल ऑफ मैग्नेट कंपास इज टिनी मैगनेट तो जो मैं आपको पता है मैग्नेटिक कंपास में जो उसकी छोटी सी वायर होती है ना उसकी जो नीडल होती है दैट इज मेड अप ऑफ मैगनेट तो मैगनेट को 
क्यों मूव किया क्यों डिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि मैग्नेट मैग्नेट में मतलब नॉर्थ नॉर्थ पोल मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं बेटे एक नॉर्थ एक साउथ नॉर्थ और नॉर्थ पोल्स में होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड नॉर्थ एंड साउथ ऑपोजिट पोल्स में फोर्स होती है एट्रैक्शन अगर कोई और मैग्नेट अगर किसी इस मैग्नेट के पास रखें तभी ये मैग्नेट में फोर्स पैदा होगी जो इसको डिफ्लेक्ट करेगी और वो फोर्स किसने पैदा की वो फोर्स पैदा की जो करंट कैरिंग वायर थी सिंस द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपस इज टीनी मैगनेट सो इट विल बी डिफ्लेक्टेड फ्राम इट्स इक्वलिब्रियम पोजिशन इफ अनदर मैगनेट इज ब्राउट क्लोजर टू इट तो उसमें डिफ्लेक्शन कब आएगी अगर किसी कोई और मैगनेट उसके पास रखी जाए तभी वो मैगनेट क्या करेगी डिफ्लेक्ट करेगी एज द मैग्नेटिक कंपस इज प्लेस नियर द करंट कैरिंग वायर तो वो मैग्नेटिक कंपस कहाँ रखी थी उस करंट कैरिंग वायर के पास सो द करंट कैरिंग वायर बिहेव एज मैगनेट तो वो वायर कैसा बिहेव कर रही थी एज ए मैगनेट तो वो वायर बिहेव कर रही थी एज ए मैगनेट क्यों क्योंकि उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा था तो हमें पता चला कि जिस भी वायर के वायर के अंदर से करंट फ्लो हो तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड ओके तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी के कारण ये इस मैग्नेटिक कंपस में क्या आ गई थी थोड़ी सी डिफ्लेक्शंस तो तो इसी को इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास ये चैप्टर है द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए वायर ड्यू टू विच द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्ट इस नाउन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ओके तो ये चैप्टर का नेम भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो ये अफेक्ट क्या होता है वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर ड्यू टू विच द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपस रिफ्लेक्ट इज नाउन एज मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट तो बेटे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं हु डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड योर आंसर इज हांस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ओके एंड दिस इज एक्सीडेंटल डिस्कवर्ड जान बूझ के उन्होंने नहीं रखी थी मैगनेट कंपस बाई नेचुरली उन्होंने ऐसे ही जिप से निकाल के रख दी थी लेकिन उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल की क्या हो रही है डिफ्लेक्शंस मैग्नेटिक कंपस की तो वहाँ से उन्होंने उसकी कॉज को जानने की कोशिश की जिससे उन्होंने एक नया ला बना दिया दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो बेटे इस सारे पेज को भी अपने अपने कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट्स सो लेट स्टार्ट नाउ वट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होता है जब भी हम किसी मैग्नेट को रखते हैं मैग्नेट क्या होती है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं बेटे अब मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के सराउंडिंग रीजन्स में एक जितना भी आसपास का उसका स्पेस होगा ना वहाँ पे एक उसने एक क्या एक्सपीरियंस करेगा एक अफेक्ट होता है मैगनेटिज्म ठीक है तो उस जो फील्ड होगी उसी को बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर मैग्नेट अगर हम इस मैग्नेट के पास कोई और मैग्नेट रखते हैं तो उस स्पेस में हम देखते हैं जहाँ तो वो दूसरी मैग्नेट इससे अट्रैक्ट करेगी या फिर क्या करेगी रिपेल करेगी ठीक है तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है फोर्स लगती है तो इस मैगनेट के सराउंडिंग इसके स्पेस के आसपास का जितना रीजन होता है ना उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ओके क्यों क्योंकि इस मैग्नेट के आसपास ये क्या अप्लाई करेगा फोर्स अप्लाई करता है किसी आयरन के ऊपर जहाँ किसी और किसी मैग्नेट के ऊपर तो जितना इसका एरिया होता है इसी के आसपास से करेगा अगर इस एरिया से दूर कोई मैगनेट रखते हैं तब ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो ये फोर्स कब एक्सपीरियंस करते हैं जब किसी मैगनेट के सराउंडिंग अगर उसके पास कोई चीज आयरन या किसी और मैग्नेट को रखते हैं तो इसके सराउंडिंग रीजन में को हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटे सो द स्पेस राउंड मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस क्या होता है प्रभाव ओके इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय अनदर मैगनेट तो अनदर मैगनेट को अगर हम इसके पास लाएंगे तो हमने देखते हैं कि अगर हमने इसको पूरा पास भी नहीं लाए तो जल्दी से इसके साथ अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपल्शन करेगी तो ये जो एक्शन एट ए डिस्टेंस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इसके पास का फोर्स होता है ठीक है और जो जो इसके लाइंस होती हैं और बात जो याद रखनी आपने वेन एवर एनी मैगनेट इज ब्रेक डाउन इन टू मैनी पीसर्स तो जितनी बार भी आप इस मैगनेट को टुकड़े करेंगे इसके ऑलवेज हैबिट्स मैग्नेट हैव टू पोल्स एक नॉर्थ पोल होता है एक 
साउथ पोल होता है और याद रखना है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं एमरजेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल से बाहर आएंगी और एंड कहाँ पे होगा साउथ पोल की तरफ ठीक है याद रखिए और ये जो लाइंस होंगी इसके अंदर ठीक है दिस लाइन आर इज नाउन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कौन डायरेक्शन देता है नॉर्थ से जाती हैं और साउथ में एंड होती हैं और मैग्नेट के अंदर से फ्रॉम इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ठीक है बेटे सो so, बाहर की तरफ फ्रॉम आउटर रीजन मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बट इन साइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ठीक है अब इसकी करेंगे डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पाथ अलॉन्ग विच ए यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओके बेटे एंड यू शुड ऑल्सो ड्रॉ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो अब हम करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जी प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स तो दीज लाइंस कैसी होती हैं क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस क्लोज्ड मतलब कि नॉर्थ से निकल के फिर से साउथ में जाती हैं साउथ से फिर से नॉर्थ अंदर से जाएंगी साउथ टू नॉर्थ और बाहर फिर से घूम के जाती हैं तो ये देखिए ये कैसी हो गई फील्ड लाइन क्लोज ठीक है एंड कंटिन्यूस कंटिन्यूस मतलब लगातार ये चलती रहती हैं ये रुकती नहीं है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अमरजेस अमरजेस मतलब बाहर आती हैं अमरजेस फ्रॉम ए नॉर्थ पोल एंड एंटर्स द साउथ पोल बट विद इन द मैग्नेट मतलब इस मैग्नेट के अंदर विद इन द मैग्नेट इट एंटर्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं इन विद इन द मैग्नेट दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अब हम करते हैं इसका सेकेंड प्रॉपर्टी ओके सो इट्स सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेकेंड प्रॉपर्टी आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइक पोल्स लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर तो मैंने बताया था लाइक मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं नॉर्थ टू नॉर्थ या फिर साउथ साउथ तो लाइक पोल्स कैसे करेंगे आपस में फोर्स कैसी होगी रिपल्शन रिपेल विद ईच अदर वाइल अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स जैसे नॉर्थ साउथ हो या साउथ नॉर्थ हो दोनों में फोर्स कैसी होगी अट्रैक्ट ईच अदर ठीक है तो ये लाइक पोल्स जो होंगे वो रिपेल ईच अदर और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी थर्ड नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आपको आ जाता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती टकराती नहीं है If it intersect, it means that the magnetic field have two different direction, which is not possible. तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि uh, why no no two uh, magnetic field lines uh, can intersect each other why? तो इसका आंसर आएगा if two magnetic field lines uh, intersect with each other, it means that two magnetic field lines have two different direction, which is not possible. ठीक है हाँ जी अगला है नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन ए रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेट तो मतलब जहाँ पे स्ट्रांग मैग्नेट रीजन होता है कहाँ पे होता है मैग्नेट के पोल के पास तो हम अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है ठीक है तो उसका एक नॉर्थ है और एक है साउथ तो हमने देखा है कि नॉर्थ से बार बार जिसमें साउथ की तरफ जाती हैं तो ये इसका जो रीजन नियर द दिस वन जो पोल के पास का रीजन होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और जो पोल और दोनों पोल के दूर का रीजन होता है लाइक दिस वन यहाँ पे वीक होगी और यहाँ पे पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है ज़्यादा होता है ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड क्राउडेड मतलब काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी होती है यहाँ पर क्राउडेड इन ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैगनेट फील्ड एंड फील्ड लाइन्स आर फार फ्राम ईच अदर इन ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर बहुत दूर दूर पर होती हैं and the fifth one is magnetic field is a quantity that has both direction and magnitude तो magnetic field की बेटे directions भी होती है और क्या होता है magnitude भी होता है direction तो आपको पता ही है किस तरफ होती है from north pole to south pole magnitude क्या होता है magnitude का मतलब कि इसकी कुछ fixed values होती है force होती है कि force अगर मान लीजिए छोटी magnet है तो force small होगी मान लीजिए टू newton है 
अगर यहाँ पे मैं बड़ी सी मैग्नेट लूँ तो उसकी फोर्स ज़्यादा होगी कितनी होगी हंड्रेड न्यूटन हो सकती है तो हंड्रेड न्यूटन अगर फोर्स है तो इसका मतलब जितने न्यूटन फोर्स है उसको बोलते हैं हम उसकी जो भी वैल्यूज होती है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड इट इज़ ए वैक्टर क्वान्टिटी और ऐसी क्वान्टिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो ऐसी क्वान्टिटीज़ को हम बोलते हैं वैक्टर क्वान्टिटी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वान्टिटी है वैक्टर क्वान्टिटी एक और क्वेश्चन से हम करेंगे लास्ट में दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है आपको वट इज़ द राइट हैंड थम रूट इसको बोलते हैं हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना हो तो हमारे पास होता है रूल राइट हैंड थम रूल एक और रूल्स होता है कॉर्क स्क्रीव रूल एक और रूल होता है स्विमिंग रूल एम्पियर स्विमिंग रूल्स तो आज हम एक करेंगे बाकी के पार्ट हम कल करेंगे वट इज़ राइट हैंड थर्म रूल राइट हैंड थर्म रूल होता है इफ वी होल्ड द कंडक्टर देखिए अगर हम मान लीजिए ये पेन क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर इफ वी होल्ड दिस करंट करंट कैरिंग कंडक्टर इन अवर राइट हैंड देन थम्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स आर कर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मतलब ये जो अंगूठा होगा ये डायरेक्शन ऑफ किसकी देगा करंट की और डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स आर कर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब हम इसको कहते हैं व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम इसको राइट हैंड में रखते हैं देन व्हाट हैपन सच दैट डायरेक्शन ऑफ करंट देन सच दैट थम पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट जो थम्स होगा किसके पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर्स ऑफ हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो फिंगर्स किसकी डायरेक्शन शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ठीक है बेटे दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज के लिए हम इतना करेंगे बाकी हम पार्ट करेंगे कल ओके टिल देन थैंक यू और जितना भी मैंने अभी आपको टॉपिक करवाया है सारे का सारा आप अपनी कॉपी के ऊपर जरूर इसको सॉल्व करेंगे और राइट डाउन करेंगे ठीक है बेटे थैंक यू